Бердишівські та козятинські спортсмени долали різдвяні висоти. Вдруге, на початку нового року з ініціативи обласного відділення Національного олімпійського комітету України у нашому місті проходили змагання зі стрибків у висоту. Проводяться вони по різним віковим категоріям з метою популяризації стрибків у висоту і з метою набуття спортивної майстерності учасниками цих змагань. А вони, як правило, з Вінницької області і з Житомирської області. На майбутнє ми плануємо розширити значить, участь спортсменів з інших областей, щоб цей турнір став дійсно міжобласним. Турнір мав два відділення для молодших та старших спортсменів. Загальна їх кількість становила понад 40 чоловік. Усі як один прийшли з бажанням перемагати, і підстав для цього, кажуть, достатньо. Адже доки більшість людей відзначали свята, спортсмени посилено готувалися. Тільки вчора був вихідний, а так ми тренувалися. Ну, Терена нас зробив в 9 ранку, ми бігали ну, пробіжку, це допомагало теж. Першими у двобій із планкою та самим собою вступили менші учасники. Почали з висоти 95 сантиметрів. Більш-менш успішно її подолали і взялися за понадметрові перешкоди. Суперниками бердичівлян були вихованці козятинської діоша «Колос», яка спеціалізується на стрибках у висоту. Три-чотири рази на рік вони зустрічаються з нашими земляками на різних турнірах і знають одне одного як достойних спортсменів. До певного моменту гості досить впевнено долали планку. Та з кожним її підняттям спортсменів меншало а позначку 1 метр 55 сантиметрів із першого разу перестрибнули одиниці. Нездоланною стала ця висота і для Євгена Мережаного. Попередню хлопець взяв з останньої спроби за активної підтримки друзів. А от цього разу не пощастило. Я не знаю, я ногою зачепив так легенько, щось не вийшло. Ну, в розбіг трохи не попав. Рівень метр шістдесят викинув ваут ще одну частку і без того малої кількості учасників. На цьому етапі змагання залишили козятинські фаворитки Людмила Білус та Ірина Гелун. Обидві дівчини раніше підкорювали таку планку, а для Ірини один метр шістдесят один сантиметр був рекордним. Чому сьогодні не вдалося на твою думку подолатися? Може, трохи поправились після свят, <ріст> може і таке бути, але це як, як людина настроєна, як який день. На церемонії нагородження призерам у різних вікових категоріях вручили грамоти, солодощі та пам'ятні подарунки. Враження від виступів у тренерів і спортсменів були здебільшого позитивними. Сьогоднішнім днем я задоволена в тому, що мої як співучасниці в змаганнях зайняли ну, достойне для себе місце. Сьогоднішніми результатами багато дітей покращували свої особисті рекорди. От. Задоволені результати. А інші фахівці галузі переконані, що сьогоднішні результати – це лише початок і далеко не межа для молодих спортсменів. З початку року ми тільки проводимо перший старт. В этом... Ну, в початку року. І ми не можемо судити про їхні підготовки. З кожними наступними тренуваннями вони будуть, звісно, додати і рости. Тому то і говорити про те, що сьогодні ще старші, ще младші прыгали. І скільки вони прыгали? Це всього лише тільки начальні. Я думаю, через місяць, два, три, якщо ви прийдете, то вже будуть зовсім інші результати. Ще більш цікавими стали змагання, коли до справи взялися старші учасники. Найнижчою заявленою висотою став 1 метр 75 сантиметрів. Цей рівень, а також два наступні, усі стрибуни без особливих зусиль здолали. Щоб взяти чергову висоту, спортсмени хто подумки себе налаштовував, хто взагалі намагався ні про що не думати, дехто шукав підтримки наставника і друзів. А Наталія Габчук перед виступом не розлучалась із своїм чотириногим талісманом. І, судячи зі спортивних досягнень бордичівлянки, він дійсно їй допомагає. 
Також в числі старшої групи змагались чемпіон України Денис Запорожець і срібний призер чемпіонату України Олексій Рустаєв. Навіщо їм турнір не надто високого порівняно з іншими рівня? Для того кажуть, що тренувань багато не буває. Обидва менше двох метрів не стрибають, але повторити свій рекорд дається не завжди. Тут навіть тренери стовідсоткової поради не дають. Много факторов, конечно, от которых зависит прыжок высоты. Скорее всего, это целеустремленность, желание тренироваться, работоспособность на тренировке, вера в себя, вера в то, что ты хочешь добиться. Планка в два метри лишилась для Дениса Запорожця недосяжною. Натомість підкорилась його товаришеві Олексію Рустаєву. Він та Богдан Кравчук, для якого двометрова висота стала рекордною, намагались завоювати рівень 2 метри 3 сантиметри. Та для обох цього разу така вишина була неприступною. Хлопці не засмутились, вірять, що обов'язково піднесуться над цією планкою. Адже висотники, як ніхто інший, звикли суперечити стереотипу, що вище головний не стрибнеш. Власний твій зріст скільки? Метр вісімдесят шість. Ти фактично прихаєш вище з власної голови? Так. Як це вдається? Так. Тренуюсь і все, воно допомагає. Тренер допомагає, настрає і воно все так постійно і допомагає прихати вище свого росту. Для усіх учасників різдвяні висоти стали ще й додатковою підготовкою до легкоатлетичного турніру імені Олексія Дем'янюка, котрий відбудеться на Старий Новий рік у Львові.